So. Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Ach, das Maul. Nun gut. Wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ah! Oh. Was ist los? Ist das ein gutes... Oh. Es ist Wohl der nicht. Tod. Äh, Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Oh. Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Ah, oh, da sind die Prophezeiungen also wahr. Wo? Ich sehe nichts. Na, guck, oh, er muss vorgelaufen sein. Ist Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Mhm. Weil er nicht an der Decke hängt. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Dein Schicksal kann man nicht falsch verstehen, Geibrasch. Die Karten lügen nicht. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst... Und wieder einmal, es ist der Tod! Tja. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Mit Glück hat das hier nichts zu tun, Geibrasch. Es ist dein Schicksal. Wie auch immer, lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Die Karte bedeutet Tod. Bist du sicher, dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gibst? Erinnerst du dich an den Fluch, von dem ich dir erzählt habe? Okay, okay. Gib's mir. Tod. Wie viele von oh. diesen Karten hast du eigentlich? Tod. Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des bösen Geibrasch. Das Schicksal hat sich gegen dich verschworen. Und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist ja. vorherbestimmt. Okay, ich habe verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Geibrasch. Tod. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit, Verderben und Tod bringen. Oh ja? Nun... Dämon! 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 Na, hat sie gerade schon nochmal weggeguckt. Ah, wie süß. So, alles klärchen, mein Bärchen. Gehen wir mal bei den fliegenden Waliser. Jetzt müssen wir doch eigentlich auf die Totenkopfinsel kommen. Dürfte ja jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. In Ordnung, los geht's. Los und ab dafür. Auf geht's zur Totenkopfinsel. Bum, bum, bum. Selbst die tapfersten Männer müssen sich vor diesem Ort fürchten. Nimm uh. deinen Mut zusammen, Junge. Jetzt, okay. bevor du auf den schrecklichen, fürchterlichen Anblick der Totenkopfinsel starrst. Eine Totenkopfente! Das ist eine Ente. Wovon redest du? Siehst du den Totenkopf nicht? Diese Insel sieht überhaupt nicht wie ein Totenkopf aus. Sie sieht aus wie eine große, ungeheure Ente. Sie sollte Enteninsel genannt werden. Weißt du, du musst schielen und deinen Kopf so drehen und... Uh, es ist ja so furchteinflößend. Wenn du schielst und deinen Kopf so drehst, sieht sie aus wie ein Häschen. Naja, egal. Totenkopf Siehst Häschen. du das Licht da oben auf dem Felsen? Das ist die Schmugglerhöhle. Oh. Sie wird von König André geleitet, dem größten Schmuggler der Welt. Und seinem miesen Gehilfen, Kraft. Aber wie komme ich dort hoch? Du musst oben auf die Klippe gelangen. Warum kommst du nicht mit? Nein, du musst alleine gehen. Dort wird jemand sein, der dir helfen wird. Aber ich warne dich. Hüte dich vor König André. Er ist so unbarmherzig, wie er kahlköpfig ist. Viel oh, soll ich denn vielleicht ein Torpedo schenken? Danke. Da könnte er sich zu René Richelieu gesellen. 
Hallo, kannst du mir sagen, wo ich die bösen Schmuggler der Totenkopfinsel finde? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich glaube, ich hatte da mal etwas in der Richtung beim Orientierungsseminar. Lass mich nachdenken. Die Höhle ist auf halbem Weg diese steile Klippe hinunter. Steig auf diesen Lastenaufzug. Ich, 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 ich lass dich runter. Sieht ziemlich wackelig aus. Bist du sicher, dass er sicher ist? Nein. Hab ihn vorher noch nie benutzt. Aber ich bin sicher, dass es nicht so gefährlich ist. Ich bin nur Nein. als Aushilfe hier. Der reguläre Aufzugswärter, Mucki Bart, ist krank. Deshalb bin ich eingesprungen. Ich schätze, das ist in Ordnung. Wie ist Mucki dein Name? Bart. Er lautet Lafus. Okay, Lafus. Könntest du mich zur Höhle der Schmuggler herablassen? Sicher, kann ich. Du, La du Fuß, weil er noch einen Fuß hat. Er hatte noch La Fuß, ein Fuß. Tun, richtig? Genau genommen um die 120. Oh. Nun, probieren kann nicht schaden, richtig? Bist du dir dabei ganz sicher? Oh ja, du siehst gar nicht so schwer aus. Oh. Ist dieser Knoten auch fest angezogen? Los geht's! Also geil, Porsche, ich würde da nicht draufsteigen. Okay, gib mir ein kleines bisschen Seil nach. Oh, okay, okay, das ist zu viel sein. Ah! Oh je, oh je. Äh, okay, jetzt sind wir erstmal am Fall. Ne? Was machen? Uh. Ja. Lass uns dieses das Cliff hinunter zur Höhle Ding noch mal probieren. In Ordnung. Ich glaube, ich werde schon besser darin. Sei dieses Mal bitte vorsichtig. Kein Problem. Los geht's. Blöde Brillenschlange. Es klappt. Es klappt. Es klappt nicht. Abgebrochener Meter. So, jetzt benutzen wir einfach mal einen Regenschirm. So, und wir gleiten ganz langsam und gemütlich hinunter. Uh, da ist er. Hm, 